Nessuna ecomafia al Cosmari, queste le parole del direttore John Paoli nella conferenza di chiarimento per spiegare che cosa è successo, questa accusa che viene fatta al direttore, ai presidenti Eusebi per eh, la parentesi Sparboli del, dei fatti risalenti al 2008, 2009 e 2010. Una conferenza per chiarire insieme anche all'avvocato Bando Scheggia che difende i tre imputati, assente ma fa parte anche lui della difesa, l'avvocato Leonardo Filippucci. L'ecomafia è una follia, cioè parlare di ecomafia sono come dire, fatti che noi smonteremo uno per uno, l'amarezza è purtroppo oggi di dover essere, da qui a quando finirà questo processo, essere in mezzo a una graticola che noi non, non intendiamo fare. Ecco perché questa conferenza stampa di chiarimento su tutto e su tutti, perché non, non ha nulla da temere, non ha certamente nessun tipo di problematica a mettersi in, in piazza su tutto. Ho detto alla perizia che è una vergogna, lo ripeto, è una vergogna chi l'ha stilata, mi dispiace che anche chi non l'ha valutata attentamente. E qual è la ricaduta ecco, sul consorzio? Io spero nessuna, perché intanto devo dire che oggi molti sindaci mi hanno dato la solidarietà soltanto e questo a dire che c'è, comunque tutti hanno capito quello che c'è in realtà dietro, cioè nulla. Io spero che non ci siano ricadute di sorta in termini di eh, altri, eh, perché qui qualcuno dovrà pure alla fine di tutti i percorsi prendersi le proprie responsabilità come ce le vediamo noi. Ci troviamo a combattere con quelli che, ripeto, sono definiti oggi i mostri nuovi, no? La essere messi sulla graticola, ormai in questione si vede sempre, è una, uno sport nazionale. No, su questo io non ci sto, io ho dedicato la mia vita a, al pubblico, sono trasparente e tutti penso che avranno anche avuto modo di vederlo. Perché interpreta so anche un po' come un attacco personale? Diciamo che è un attacco dovuto a sciatteria e secondo me anche a superficialità e negligenza. Non credo che sia, io non, non sono così importante da avere, penso, attacchi personali. Beh, nel merito questa consulenza redatta da tecnici incaricati dal PM eh, non ha né capo né coda. Eh, fa degli errori madornali. Ma l'errore, a parer mio, non è soltanto del consulente. Ma l'errore è anche, forse soprattutto, del magistrato che ha ritenuto di rinviare a giudizio il direttore e i due ex presidenti del Cosmari. Perché la norma che si contesta prevede necessariamente per la sua sussistenza intanto un requisito soggettivo. In questo caso è esplicitato dalla norma che l'attività deve essere fatta per perseguire un utile illecito. Eh, il Cosmari tanto più incassa e tanto più diminuisce la tassa. Questo è l'obiettivo del Cosmari. Il Cosmari del tutto evidente che c'entra con l'ego ma non c'entra niente con la mafia. Insomma. Quindi eh, io dico e ribadisco a Giampaoli, a Eusebi e a Spargolo di stare assolutamente sereni perché ci vorrà tempo, perché i processi purtroppo in Italia eh, hanno tempi che voi tutti sapete, ma insomma il tempo ci darà giustizia.